ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு காமிக்ஸ் லிகிசி அண்ட் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மொத்த மார்வல் யூனிவர்ஸ்லேயும் ஒரு பவர் லெவல் மாதிரி அதாவது என்ன சொல்கிறது மார்வலில் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க எத்தனையோ இனங்கள் இருக்குது எத்தனையோ ஒரு சூப்பர் ஹீரோஸ் இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு லெவல் வைஸாக இருந்து நான் வந்து அடிக்கி காட்ட போகிறேன் இன்றைக்கி மார்வல் யூனிவர்ஸ் ஸோ நம்ம மனுஷங்கள்லேருந்து ஆரம்பித்து கடைசியாக கடவுள் வர ஒன்னபோ வால் வர நம்ம போக போகிறோம் ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த மாதிரி பவர் உள்ளவங்க இந்த லெவலில் வருவாங்க அதுக்கு மேலே இருக்கவங்க இங்கே வருவாங்க அப்படின்றத வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டாப் டென் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு யார் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்க எஸ் நம்ம உலகம் ஃபுல்லாகவே வந்து மனுஷங்க தான் ரொம்ப அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் மனுஷங்களுக்கு எந்த பவர்ஸுமே கிடையாது அதனால் இவங்க தான் வந்து அதாவது டாப் டென்ல பத்தாவது இடத்துல வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் நம்ம மனுஷங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்பவே நார்மலானவங்க தான் நம்மளுக்கு வந்து எந்த சூப்பர் ஹீரோஸுமே வந்து கிடையாது அதான் நம்மளுக்கு சூப்பர் பவர்ஸ் வந்து கிடையாது பட் ஆனால் சில மனுஷங்க நம்ம நம்மள மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் வந்து ஒரு சூப்பர் ஹீரோவாக வந்து மாறிருப்பாங்க உண்மையை சொல்லணும்னா நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா டாஸ்க் மாஸ்டர் வந்து சாதாரண மனுஷன் தான் பட் ஆனால் அவருக்கு வந்து ஃபோட்டோ ரிஃப்ளெக்ஸ் மெமரி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அவர் வந்து அது ஒரு சூப்பர் வில்லனாக மாறிவார் ஒரு சூப்பர் ஹீரோவாக மாறாமல் அண்ட் அவர் வந்து இந்த மாதிரி மனுஷங்கள் தான் பட் ஆனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் பவர் இருக்க வந்து இவங்க தான் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா பிளாக் பேந்தர் அயன் மேன் இவங்க எல்லாருமே வந்து மனுஷங்க தான் பட் ஆனால் அவங்க மனுஷங்களோட பீக் லெவலை யூஸ் பண்ணி அவங்கெல்லாம் வந்து மேலே வந்தவங்க ஸோ அதனால் வந்து நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சீரமேத்தி வந்து வந்துருப்பார் அதனால் சீரமேத்தனால் வந்து அவர் மனுஷர் தான் அதே பக்கம் நம்ம அயன் மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ அவரோட பிரெயினை வந்து வேற லெவலில் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ரோபோட்டிக்ஸ்லேருந்து இன்டெலிஜென்ஸ்லேருந்து அண்ட் இன்ஜினியரிங்லேருந்து எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி பயங்கரமாக முன்னாடி வந்திருப்பார் அதே மாதிரி நம்ம பிளாக் பேந்தர் ஸோ பிளாக் பேந்தர் வந்து இந்த மாதிரி வக்கண்டா நாட்டில் இருக்க இந்த மாதிரி வைப்ரேன்ஸை வச்சு வந்து வந்திருப்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண மனுஷங்க தான் பட் மனுஷங்களோட பீக் லெவலில் வந்து இவங்க இருக்காங்க அதாவது இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒருத்தவங்க வந்து ஃபைட்டிங் ஸ்கில் இருப்பாங்க இல்லைனா ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ரிஃப்ளெக்ஸிங் மெமரி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பவர் வச்சு மனுஷங்களில் வந்து பீக் லெவலில் இருக்க சூப்பர் ஹீரோஸ் வந்து இவங்க தான் அதனால் நம்ம டாப் டென்ல வந்து பத்தாவது இடத்துல இருக்கிறது வந்து மனுஷங்க தான் ஸோ மனுஷங்களுக்கு வந்து எந்த சூப்பர் பவர்ஸுமே கிடையாது அப்படியே சூப்பர் பவர்ஸ் இருந்தாலும் இந்த லெவலில் தான் வந்து இருப்பாங்க ஸோ அடுத்து இந்த மாதிரி மனுஷங்களுக்கு அடுத்த இருக்க இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்மேன் அதாவது இவங்க எல்லாருமே வந்து மியூட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க வந்து மனுஷங்க கிடையாது அதாவது நார்மல் ஹியூமன் பீங்ஸ் வந்து இவங்க கிடையாது இதுக்கு மேலே நம்ம பார்த்து அயன் மேனாக இருக்கட்டும் கேப்டன் அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே வந்து மனுஷங்களாக இருந்து அவங்களோட பவர்ஸை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தவங்க இவங்களுக்கு வந்து டோட்டலாகவே வேறு இவங்களோட செல்லுலேருந்து எல்லாமே மாற்றம் அடைஞ்சு திடீர்னு மாற்றம் அடைஞ்சதுனால இவங்க வந்து மியூட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த மியூட்டன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பவர் வந்து இருக்கும் அண்ட் இது வந்து சிலர் வந்து ஆம்னி போட்டண்ட்டாகவே வந்து மாறிருக்கும் வந்து செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாமே வந்து மனுஷங்கள் வரமாட்டாங்க மியூட்டன்ஸே வந்து அவங்க வரமாட்டாங்க அதெல்லாம் வந்து நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் அண்ட் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து மியூட்டன்ஸ் தான் ஸோ மியூட்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து ஹீலிங் ஃபேக்டர் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம பூல் பிரின் மாதிரி சில பேருக்கு கண்ணில் லேசர் வரும் நம்ம ஸ்காட் சமர்ஸ் மாதிரி அண்ட் சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி மொத்த லிம்போ அதாவது ஹெல்த் டைம் மிஷன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம மேகிக் மாதிரி இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மியூட்டன்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க அண்ட் மியூட்டன்ஸோட ஹை லெவல் பீக் லெவல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆம்னி போட்டன்ட்டுலாம் தாண்டி வந்து போயிருக்காங்க பட் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம மியூட்டன் துளையே வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்பாக்கலிப்ஸாக வந்து இருப்பார் ஏன்னா அப்பாக்கலிப்ஸும் வந்து மியூட்டன் தான் பட் ஆனால் அவர் வந்து காட் லெவலுக்கு காமிச்சிருப்பாங்க அதாவது மிச்ச மனுஷன் அதனால் நம்ம டாப் டென்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனுஷங்க வந்து பத்தாவது இடத்துல இருந்தோம் அதே மாதிரி நம்ம மியூட்டன்ஸ் வந்து ஒன்பதாவது இடத்துல வந்து இருக்காங்க ஏன்னா இவங்க வந்து மனுஷங்களுக்கு ஒரு படி மேலே அண்ட் இவங்களுக்கு மேலே யார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து காட்ஸ் அதாவது நம்ம ஓடினாக இருக்கட்டும் இல்லை தோராக இருக்கட்டும் ஹெர்குலிஸ் ஜியூஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாருமே வந்து காட்ஸில் தான் வந்து வருவாங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து மனுஷங்களுக்கு ஒரு படி மேலே அதாவது மனுஷங்களுக்கு தான் மனுஷங்களில் ஒரு படி மேலே வந்து மியூட்டன்ஸ் ஸோ மியூட்டன்ஸுக்கு மேலே இருக்கவங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி காட்ஸ் ஸோ இவங்க வந்து நம்ம லிஸ்ட்டில் வந்து எட்டாவது இடத்துல இருக்காங்க அதாவது மனுஷங்க மியூட்டன்ஸ் அண்
அண்ட் அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி ஏழாவது இடத்துல இருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எட்டர்னல்ஸ் ஸோ எட்டர்னல்ஸ் ஏன் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எட்டர்னல்ஸுமே வந்து நார்மலான ஹியூமன்ஸாக இருந்தவங்க தான் நார்மலான பீப்புள்ஸாக இருந்தவங்க தான் பட் ஆனால் செலஸ்டில்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நார்மலான ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் ரிசர்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு பவர் கொடுத்து இந்த மாதிரி காட்ஸை விட ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக உனக்கெலாம் மாற்றிடுவாங்க எட்டர்னல்ஸ் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஓவர் போகிறான கேரக்டர் தான் இருப்பாங்க அண்ட் சில பேர் தான் வந்து பவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் அதிகபட்சம் எல்லாருமே வந்து சம பவரோடு தான் இருப்பாங்க எட்டர்னல்ஸ் வந்து உண்மையிலே சொல்லணும்னா வேற லெவல் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கவங்க தான் அவங்க எல்லாருமே வந்து செலஸ்டிஸ்டால் தான் மாற்றப்பட்டிருப்பாங்க பட் ஆனால் எட்டர்னல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு தனி ரேசே வந்து அதனால் கிரியேட் ஆயிரும் ஸோ அதனால இவங்க வந்து எட்டாவது இடத்துல வந்து இருக்காங்க அண்ட் எட்டர்னல்ஸ் படம் கூட இப்போ மார்வல் வந்து வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் இந்த கோவிட் நடுவில் வந்ததுனால இப்போ கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் காடிஸ் ஆஃப் கேலக்சி வாலி திட்டிலேருந்து பிளாக் ஊர்லேருந்து எல்லாமே வந்து அதனால டிலே ஆகிட்டு இருக்குது பார்ப்போம் படம் வர வரைக்கும் நம்மளும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ நம்ம இப்போ திரும்ப வீடியோவில் போயிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எட்டர்னல்ஸ் வந்து இது மாதிரி இந்த பவர்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து ஏழாவது இடத்துல இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து காட்ஸை விட ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக நல்லது தான் ஸோ அதுக்கடுத்து எட்டர்னல்ஸ் கட்சி யார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததான் நம்ம லிஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறது வந்து செலஸ்டியல்ஸ் தான் ஸோ செலஸ்டியல்ஸ் சொல்லிட்டு என்ன நான் ஸ்டார்லர் படத்தை காமிக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்களா அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டார்லர் வந்து செலஸ்டியல் தாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி அவங்க அப்பா வந்து ஈகோ அவங்க அம்மா வந்து ஒரு நார்மலான ஹியூமன் அதனால நம்ம ஸ்டார்லர் வந்து பாதி செலஸ்டியல் பாதி ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்ட் செலஸ்டியல்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்டார்லர்ட் இல்லை அவங்க அப்பா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க செலஸ்டியல்ஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம் ஆரம்பிச்சிலேருந்தே வந்து அவங்க இருப்பாங்க அந்த பிரபஞ்சத்தில் என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படின்ற மொத்த விஷயமும் வந்து இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் மேட்ரு மேனிப்புலேஷன்லேருந்து கிட்டத்தட்ட டைம் ட்ராவல்லேருந்து எல்லாமே வந்து இவங்களால் பண்ண முடியும் அவங்களை சுற்றி கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க இன்ஃபினிட்டி சொன்ன தொட்டாலும் வந்து சாக மாட்டாங்க வெறும் கையில் தொட்டாலும் சாகவே மாட்டாங்க நீங்கள் காட்டி சம் கலெக்சி வாலியமோன்னு பார்த்துருந்தீங்க தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்டார்லர் வந்து இந்த மாதிரி ரோனர் வந்து இந்த மொத்த கேலக்ஸியை வந்து அழிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பான் பட் ஆனால் ஸ்டார்லர் வந்து அதை ஒத்துக்க மாட்டாரு அதுக்காக தான் செத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டோனை தொடுவார் பட் ஆனால் தொட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவருக்கே வந்து தெரியும் தான் சாவலை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நோவா கப்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க நீ வந்து பாதி தான் வந்து மனுஷன் மிச்ச பாதி வந்து எங்களுக்கு புரியாத ஒரு இதுவாக வந்து இருக்குது டிஎன்ஏ அது என்ன ரிசர்ச் பண்ணப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இவங்க அப்பா வந்து ஒரு செலஸ்டியல் அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் அவங்களுக்கு வந்து செலஸ்டியல்னு சொல்லி தெரியாது அவங்க அப்பா வந்து ரொம்பவே ரொம்பவே வயசான ஒரு இதை சேர்ந்தவர் அதாவது பிரபஞ்சத்தோட ஆரம்பத்திலேருந்து இருந்தவர் அப்படின்னு தான் வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டார்லர்க்கு வந்து இந்த மாதிரி காடிசர் கலெக்சி வால்யூம் டூவில் தான் வந்து தெரியும் அவங்க அப்பா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செலஸ்டியல் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நம்ம செலஸ்டியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கனாலே ஈகோ வந்து செலஸ்டியல்ஸ்லேயே ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆள் தான் செலஸ்டியல்ஸே ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க பட் ஆனால் எல்லா செலஸ்டியல் விட நம்ம ஈகோ ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆள் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மிச்ச எல்லா செலஸ்டியல்ஸ் வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்க எல்லா செலஸ்டியலுக்குமே இந்த மாதிரி மேட்டர் பனிஃபிஷன்லேருந்து எல்லா பாருமே வந்து இருக்கும் பட் ஆனால் அவங்க அதில் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு யார்கிட்டையும் போய் சண்டை போட்டுட்ருப்பாங்க இப்போ இன்னொரு செலஸ்டில் வந்து இன்ஃபினிட் ஸ்டோன் வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சதுன்னா அந்த ஸ்டோனுக்காக போய் சண்டை போட்டுட்ருப்பாங்க பட் ஆனால் ஈகோ வந்து ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பல மில்லியன் வருஷமாக அவர் வந்து இந்த மேட்டர் மனிஃபிகேஷன் அவர் வந்து கற்றுப்பார் அவர் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குவான்டம் நிலை அவங்களுக்கு மொத்தத்தையும் வந்து அவரால் மேனிப்லை பண்ணுற அளவுக்கு கற்றுப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் குவான்டமை பார்த்தீங்கன்னா மொத்த விஷயம் வந்து ஈகோக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரபஞ்சத்தில் இருக்க எல்லா விஷயமும் வந்து ஈகோக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் வந்து காடி சங்கரசி வால்யூம் டூலேயே வந்து சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ரத்தன கல்வ தொட்டும் என் பையன் சாவலை அதாவது ஒருத்தர் சாவலை அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அவன் தான் வந்து என் பையன் அப்படின்னு சொல்லி நானே முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஈகோ வந்து சொல்லியிருப்பார் இதுலேருந்தே உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சுக்கும் ஈகோக்கு எல்லா இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோனுமே தெரியும் பட் ஆனால் அதுக்கு வந்து அவரோட அவருக்கு வந்து அந்த தேவைகள் வந்து கிடையாது அதாவது இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோனோட தேவைகள் வந்து கிடையாது ஏன்னா அவருக்கு தேவை இன்னொரு செலஸ்டியல் அந்த மாதிரி ஸ்டார்லர் மட்டும் திரும்ப வந்திருந்தாருன்னா அவர் மொத்தம்
அண்ட் சொல்ல போனால் கேலக்டர்ஸ் வந்து காஸ்மிக் பவர் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்காது தான் அண்ட் ஈகோக்கும் கேலக்டர்ஸ்க்கு சண்டை வச்சா கண்டிப்பாக கேலக்டர்ஸ் தான் ஜெயிப்பார் ஏன்னா காஸ்மிக் பவர் அந்தளவுக்கு இருக்கும் அண்ட் காஸ்மிக் கோஸ்ட் ரைடர்லாம் கூட இதில் தான் வந்து வருவார் அண்ட் பட் ஆனால் காஸ்மிக் கோஸ்ட் ரைடர் வந்து இதில் இருக்க எல்லா காஸ்மிக் பவர் விட அவர்கிட்ட வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இதில் வந்து பவர்ஃபுல் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காஸ்மிக் கோஸ்ட் ரைடர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஆனால் ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது வந்து மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஜீன் கிரேமும் வருவாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹோப் சமர்ஸ் ஸோ அவங்ககிட்டையும் காஸ்மிக் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அவங்களும் இங்கே தான் வந்துருவாங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து காஸ்மிக் கேண்டிட்டிஸில் தான் வந்துருவாங்க அண்ட் இவங்களால் வந்து இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் எல்லா லிஸ்ட்லேயுமே அதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருப்பல செலஸ்டியல்ஸ் இ காட்ஸு அப்புறமா நம்ம மியூட்டன்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி இருக்க எல்லாத்தையுமே வந்து அளிக்க முடியும் அண்ட் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஜீன் கிரே மியூட்டன் தான் பட் இந்த மாதிரி ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் கிடச்சதுனால இந்த மாதிரி ஜீன் கிரேவும் ஹோப் சமர்ஸும் சரி ரெண்டு பேருமே வந்து காஸ்மிக் எண்டிட்டிஸ் அளவுக்கு வந்து பவர் ஆகிருப்பாங்க ஏன்னா ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து காஸ்மிக் எண்டிட்டிஸில் தான் வரும் அண்ட் இதோட ஹாஸ்ட்டும் வந்து கண்டிப்பாக காஸ்மிக் எண்டிட்டிஸ்லாம் வந்து வந்தாகணும் ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி செலஸ்டேஸ் வந்து காட்ஸ்லேருந்து மியூட்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே வந்து இவங்களால் ஈஸியாக வந்து கொள்ளவும் முடியும் அதனால இவங்க வந்து அஞ்சாவது இடத்துல வந்து இருக்காங்க ஸோ ஃபோர்த்து பிளேஸில் இருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மிஸ்டர் சாய்ஸ் அப்புறமா எட்டர்னிட்டி இவங்களாம் தான் வந்து ஃபோர்த்து பிளேஸில் இருந்திருக்காங்க ஏன்னா கேலக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேலக்சி உள்ள இந்த மாதிரி தான் வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க பட் ஆனால் இவங்க எல்லாருமே வந்து கேலக்சிக்கு கொஞ்சம் அப்பாற்பட்டவங்க கேலக்சி மொத்தமே வந்து இவங்களோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் அதனால் வந்து இவங்க வந்து நாலாவது இடத்துல வந்து இருக்காங்க அண்ட் இவங்க எல்லாராலையுமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாராலையுமே கொள்ள முடியும் கேலக்டர்ஸ்லேருந்து ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ்லேருந்து ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் டவுட் தான் பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க எல்லாருமே வந்து கொள்ள முடியும் ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸோட ஹாஸ்ட்டை வந்து இவங்களால் ஈஸியாக ரொம்பவே கொண்டு வர முடியும் அதனால இவங்க வந்து நாலாவது இடத்துல வந்து இருக்காங்க ஸோ அடுத்ததான் நம்ம லிஸ்ட்டில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நான் சொல்ல போகிறதெல்லாம் ஏன்னா இவங்களை பற்றி நிறையவே நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மார்வலே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மியூட்டன் பவர்ஃபுல்லான ஒரு மியூட்டன்ட் எஸ் வேறு யாரும் இல்லை ஃப்ராங்க்லின் ரிசர்ச்சா அண்ட் இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து நிறைய பேர் வரப்பாங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து ஆமினி போட்டன்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லணும் நம்ம ஃப்ராங்க்லின் ரிசர்ச் வந்து இந்த மாதிரி ரீ ரிசர்ச் வந்து பையனாக வந்து இருப்பார் இவர் வந்து ஒரு மியூட்டன் தான் ஒரு விதத்தில் பட் ஆனால் இவரோட சின்ன வயசில் பவர் வந்து எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து இருந்திருக்கும் அப்போவே வந்து இவர் வந்து ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஆள் வந்து மாற்றிருக்கும் பட் ஆனால் இவர் வளர வளர இவரோட பவர் வந்து ரொம்பவே அதிகமாகிட்டே போவோம் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கேலக்டர்ஸை இவரோட ஹெராடாக வந்து மாற்றி வச்சிருவார் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கேலக்டர்ஸ் வந்து ஃப்ராங்க்லின் ரிசர்ச்சுக்கு ஒரு அடிமை மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து மாற்றி வச்சிருவாரு அண்ட் இவர் வந்து இந்த மாதிரி ரியாலிட்டி எல்லாத்துக்குமே வந்து அப்பாற்பட்டவர் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இப்போ நம்ம எட்டர்னிட்டியாக இருக்கட்டும் சேவாஸாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே வந்து ரியாலிட்டி உள்ள தான் வந்திருப்பாங்க பட் ஆனால் நம்ம ஃப்ராங்க்லின் ரிசர்ச் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது ரியாலிட்டி எல்லாத்துக்குமே வந்து அப்பாற்பட்டவர் அது மட்டும் இல்லாமல் விட்டு ரியாலிட்டி மேனிப்புலேஷனும் இருக்குது அண்ட் அடுத்ததாக இதே லிஸ்ட்டில் அதாவது இந்த ஆமினி பொட்டன்ட் இந்த மூணாவது இடத்துலேயே வந்து நம்ம பியாண்ட்ரு வந்து இதுவில் தான் வந்து வராரு ஏன்னா பியாண்ட்ரு வந்து ரியாலிட்டி எல்லாத்துக்குமே வந்து அப்பாற்பட்ட ஒருத்தர் தான் இவர் வந்து இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் எல்லாருமே வந்து அழிக்க முடியும் பட் ஆனால் ஃப்ராங்க்லி ரிசர்ச் விட அழிக்க முடியாது ஏன்னா ஃப்ராங்க்லி ரிசர்ச் வந்து இவர் விட கொஞ்சம் ஓவர் போகவே ஆயிருப்பாரு அண்ட் பியாண்ட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிவர்ஸ் வந்து மொத்தத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர் தான் நம்ம ஃப்ராங்க்லி ரிசர்ச் மாதிரி தான் நம்ம ஃப்ராங்க்லி ரிசர்ச்சுக்கு வந்து மல்டிவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து அப்பாற்பட்டவர் ரெண்டு பேருமே வந்து ரியாலிட்டியை வேறு லெவலில் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ரியாலிட்டியை கிரியேட் பண்ணவும் முடியும் ரியாலிட்டியை மொத்தமாக அழிக்கவும் முடியும் அண்ட் நம்ம பியாண்ட்ரோட கிரியேஷன் தான் மாலிகுலர் மேன் ஓவன் ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாலிக்குலர் மேடம் வந்து ஒரு நார்மலான மனுஷனாக இருந்தவர் தான் அவருக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் இந்த மாதிரி அவரால் வந்து மேட்டர் மேனிப்புலேஷன் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அவருக்கு சக்தி வந்திருக்கும் பட் ஆனால் அவர் போக போக பார்த்தீங்கன்னா அவரோட மேனிப்புலேஷன் லெவல் வந்து ரொம்பவே வேறு லெவலில் இருக்கும் இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணிடாத அளவுக்கு ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஒரு சாதாரணமாக பிறந்த மனுஷன் இந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு வந்து நம்ம ஓவன் ட்ரீஸ் வந்து இருப்பார் ஓவன் ட்ரீஸை பார்த்தாலே வந்து கேரக்டர்ஸ் வந்து நடுங்குவார்
இவரோட ஒரு தலை வந்து வெஞ்சன்ஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து லேடி டெத் அதாவது இவரால் வந்து லேடி டெத்தும் எதுவும் சண்டை போட முடியும் லேடி டெத் வந்து இவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும் அண்ட் இன்னொரு தலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி அதாவது ஒரு பேலன்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்காக அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இவர் வந்து கேலக்டர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பார் நம்ம லிவிங் ட்ரிபினல் அதாவது ஈக்விட்டிக்காக இந்த மாதிரி கேலக்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருப்பார் அதே சமயம் நெசசிட்டி அப்படின்றதுக்காக வந்து எட்டர்னிட்டி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதாவது எட்டர்னிட்டியாக இருக்கட்டும் டெத்தாக இருக்கட்டும் இல்லைனா கேலக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இவங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அதாவது இந்த மா இந்த அளவுக்கு காஸ்மிக் பவர் இருக்க கேலக்டர்ஸால் எதுவும் பண்ண முடியாது லேடி டெத்தாலேயும் லிவிங் ட்ரிபினல் எதுவுமே பண்ண முடியாது அண்ட் நம்ம எட்டர்னிட்டியாலேயுமே வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது அண்ட் நம்ம ஃப்ராங்க்லி சர்ச்சை எதுக்காக இங்கே போடல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு தலையோட பவர் வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டாங்க பட் இவருக்கு வந்து நாலாவது ஒரு தலை இருக்குது அந்த தலையோட பவர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி யாருக்குமே என்ன தெரியாது இது வரைக்கும் அவர் வந்து யூஸ் பண்ணதும் இல்லை மேபி அந்த பவர் வந்து எல்லாத்தை விட ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த நாலாவது தலையோட பவர் வந்து இது வரைக்கும் எந்த காமிக்ஸ்லேயுமே வந்து கொடுக்கவும் இல்லை அந்த நாலாவது தலை வந்து அவர் வந்து அந்த நாலாவது தலையை ஓப்பனும் பண்ணதே இல்லை இது வரைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பவர்ஸ் என்னென்னு தெரியாதனால இதை வந்து லிவிங் டெர்பிள் தான் வந்து ஃபஸ்ட் வைக்க முடியும் அண்ட் லிவிங் டெர்பிள் வந்து நீங்கள் எந்த டைமில் எனக்கு போனீங்கன்னாலும் சரி லிவிங் டெர்பிள் வந்து இப்படியே தான் இருப்பார் அண்ட் அவரோட பாடியை உங்களால் அழிக்க முடியாது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து ரியாலிட்டி மல்டிவேர்ஸ் அப்புறமா டைம் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்பவே அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் பிரபஞ்சத்தில் என்ன நடந்தாலும் வந்து இவர் கேட்டு தான் வந்து நடக்க முடியும் பிரபஞ்சத்தில் என்ன நடந்தாலும் வந்து இவர் தான் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுவார் ஸோ அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்க ஒரு ஆள் தான் வந்து நம்ம லிவிங் டெர்பிள் இவருக்குன்னு வந்து தனியாக ஆசைகள் எதுவுமே வந்து கிடையாது ஒரு முப்பது பில்லியன் மக்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக இருபது பில்லியன் மக்களை கொண்டால் தான் முப்பது பில்லியன் மக்களை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னா இவர் கண்டிப்பாக அந்த இருபது மில்லியன் மக்களை வந்து கொண்டுருவார் அண்ட் நம்ம காமிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமி அழிச்சா தான் மிச்ச பிரபந்தம் மொத்தம் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக பூமி வந்து அழிக்க வருவார் பட் ஆனால் டாக்டர் சின் வந்து இது அழிக்காமல் நான் வேறு ஒரு வழியில் வந்து நான் பார்த்து காப்பாற்றி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி இவர்கிட்ட பேசி சமாதானமாக்கி டாக்டர் சின் வந்து சொன்ன மாதிரியே காப்பாற்றுவ வந்து செஞ்சுருவார் நம்ம லிவிங் டெர்பிளுக்கு வந்து தனியாக ஃபீலிங்ஸ்லாம் கிடையாது இவரோட ஒரே எய்ம் இந்த பிரபஞ்சம் மொத்தம் ஒரு கரெக்டான பேலன்ஸில் போயிட்டு இருக்கணும் அதிக பேர் சாவதுக்காக அதாவது அவர் குறிப்பிட்ட ஒரு நாள் வந்து வச்சிருப்பார் அந்த நாளுக்கு வந்து செத்து போயிடலாம் பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஆபத்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நம்ம லிவிங் டெபிள் முன்னாடி வந்து அந்த ஆபத்து வந்து சரி கட்டி திரும்ப வந்து போயிடுவார் அண்ட் லிவிங் டெபிள் கேட்காம இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நடக்காது அதனால தான் நம்ம லிவிங் டெபிள் வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்காரு ஸோ அடுத்து ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது வேற யாரும் இல்லை ஒன் அபவ் ஆல் ஸோ இவரோட கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே தான் வந்து லிவிங் டெபிள் வந்து இருப்பார் இவர் சொன்ன அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் அதாவது இந்த இந்த நேரத்துக்குள்ளே வந்து இத்தனை பேர் சாவக்கூடாது இவங்கெல்லாம் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்கிறது கேட்டால் வந்து லிவிங் டெபிள்லேயே வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்டு இருப்பாரு ஸோ ஒன் அவ் ஆல் தான் வந்து எல்லாருக்குமே மேலே இருக்க ஒரு ஆள் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒருத்தர் வந்து இந்த இடத்த வந்து பங்கு பிடிச்சிக்கிறாங்க அதாவது ரெண்டு பேர் வராங்க இந்த லிஸ்ட்லேயே வந்து ஏன்னா ஒன் அப் ஓவால் வந்து கடைசியாக தேனோஸாக மாறிடுவார் அதாவது சாரி தேனோஸாக வந்து ஒன் அப் ஓவாலாக மாறிடுவார் அது மார்வல் த ஏண்ட் அப்படின்ற ஒரு காமிக்ஸில் வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற பவர் இருக்கும் ஸோ அந்த பவர் வச்சு தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் மொத்தத்தையுமே வந்து உங்களால் மாற்ற முடியும் லிவிங் டெபிளில் கூட உங்களால் கொல்ல முடியும் அந்த பவரை நம்ம தேனோஸ் எடுத்து லிவிங் டெபிளில் மொத்தமாக அழிச்சிடுவார் லிவிங் டெபிள் மட்டும் இல்லை மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் அழிச்சிடுவார் அழிச்சு நம்ம தேனோஸ் வந்து ஒன் அப்பா வாலாக மாறிடுவார் மாறி திரும்ப அந்த பிரபஞ்சம் மொத்தத்தையும் கிரியேட் பண்ணுவார் பட் ஆனால் தேனோஸ்ன்ற ஒரு ஆள் வந்து இல்லாத மாதிரி பார்த்துப்பார் யார் மெமரிக்குமே வந்து தேனோஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆள் வந்து இருக்க மாட்டாங்க பட் ஆனால் நம்ம தேனோஸாக வந்து ஒன் அப்பா வாலாக வந்து மாறிடுவார் அங்கே அண்ட் இன்னொரு ஆள் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹல்க்கு தான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இமோட்டல் ஹெல்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒன் அப்பா வால் வந்து இமோட்டல் ஹெல்கோட பாடி எடுத்துப்பார் பவர்ஸ் வந்து இமோட்டல் ஹெல்கிட்ட கொடுத்துருவார் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து இமோட்டல் ஹெல்கோ வந்து வராரு ஸோ ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்பா வால் தேனோஸ் ஹல்க் ஸோ இவங்க மூணு பேருமே வந்து நம்ம லிஸ்ட்டில் வந்து மொதல் இடத்துல வந்து பிடிக்கிறாங்க அண்ட் மொதல் இடத்தோடு முடியல ஏன்னா இதுக்கு மேலே வந்து ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் இருக்கார் அது வேறு யாரும் இல்லை டெட்பூல் தான் ஸோ நம்ம டெட் புல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்பா வாலிலேருந்து எல்லாரை விட ரொம்பவே
உண்மை என்னென்னா டெட் புல்க்கு வந்து அதை எல்லாத்தையும் வந்து எல்லாத்தையும் விடவே வந்து பவர் வந்து ரொம்ப அதிகம் தான் ஏன்னா நம்ம டெட் புல்லால் காமிக்ஸ் உள்ள எல்லாத்தையுமே வந்து அவரால் ஈஸியாகவே மாற்ற முடியும் அண்ட் நம்ம டெட் புல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெட்டாஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் அதாவது இதெல்லாம் வந்து ஒரு படம் இதெல்லாம் வந்து காமிக்ஸ் தான் நம்ம வந்து இதில் ஒரு கேரக்டர் தான் அப்படின்ற எல்லா விஷயமே வந்து டெட் புல்க்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் டேனோஸாக இருக்கட்டும் ஒன்னபவா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அது ஒரு யூனிவர்ஸ் அந்த யூனிவர்ஸில் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம தான் இங்கே வந்து கடவுளாக இருக்கும் அப்படின்ற வரைக்கும் தான் வந்து தெரியும் பட் ஆனால் நம்ம டெட் புல்க்கு வந்து நம்ம ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் நம்மளை வந்து நிறைய பேர் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க தேட்டரில் இப்போ வந்து நம்மளை பற்றி பார்க்குறாங்க அப்படின்ற எல்லா விஷயமும் வந்து இந்த டெட் புல் கேரக்டர் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து தெரியும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவருக்கு வந்து எல்லா கேரக்டரை விட ரொம்பவே பவர் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அதனால தான் நம்ம டெட் புல் கில்ஸ் மார்வல் யூனிவர்ஸில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டர்ஸே போய் டெட் புல் வந்து கொண்டு இருப்பார் கிரியேட்டர்ஸ்னா ஸ்டான்லி மாதிரி ஆளுங்க ஸ்டான்லி மாதிரி ஆளுங்க தான் வந்து டெட் புல்லோட கதையை வந்து எழுதிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களே போய் நம்ம டெட் புல் வந்து கொண்டு இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருப்பாங்க நம்ம டெட் புல்க்கு வந்து கிரியேட்டர்ஸை கொள்கிற அளவுக்கு அதில் வந்து பவர் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு மெட்டாஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரி அதே சமயம் இன்னொரு ஸ்டோரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெட் புல் தான் ப்ரோஜினிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி மாரல் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ப்ரோஜினிட்டார்னா ஒன்னபவாலியே உருவாக்குனது வந்து டெட் புல் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஆனால் நம்ம டெட் புல் வந்து உண்மையிலே ஒரு சாதாரண மனுஷனாக வளர்ந்ததுக்கப்புறமா மியூட்டண்டாக மாறின மாதிரி தான் வந்து டெட் புலே வந்து அவர் அவரே காமிச்சிப்பார் பட் ஆனால் உண்மை என்னென்னா ப்ரோஜினிட்டார் அப்படின்றது வந்து ஒன்னபவால் எல்லாத்தையும் விட பவர் ரொம்ப அதிகமான விஷயம் யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் மாற்ற முடியும் பிரபஞ்சத்தில் இருக்க எல்லாத்தை பற்றியும் டெட் புல்க்கு வந்து தெரியும் அதுதான் வந்து உண்மை நம்ம டெட் புல்லால் எதை வேணாலும் மாற்றவும் முடியும் எதை வேணாலும் இது பண்ணவும் முடியும் அண்ட் நம்ம டெட் புல் வந்து பட்டனா அதையெல்லாம் வந்து வெளியில் காட்டிக்க மாட்டேன் ரொம்பவே சாதாரண ஒரு ஆள் தான் வந்து இருப்பார் படத்துலேயே வந்து இதை பற்றி ஒரு சின்ன ஹிண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எங்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெட் புல் டூவில் கேபிள் வந்து நீ யார் அப்படின்னு சொல்லி டெட் புல்ட்டு கேட்டதுக்கு நான் தான் பேட் மேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு அதுலேயே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் டெட் புல்க்கு மிச்ச யூனிவர்ஸோட கதைகளும் வந்து தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட டாப் டென் லிஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒருத்தர் மட்டும் உள்ளே வந்து சேர்ந்துட்டார் நம்ம டெட் புல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை அடுத்து வேலை பார்க்குறேன் தே